。喂，哎，妈，啊，你怎么这么快就打过来了？怎么样，家搬好了吗？啊，嗯，搬过来了。<笑>房子怎么样啊？嗯，还行吧。虽然小是小了一点，但是够我一个人住就可以了。苏存呢？他，他给我搬完家就回去了。你们两个打算什么时候结婚呢？啊、嗯，我们打算明年十一结婚吧。明年十一？啊，那不是还有一年多吗？知道，先有事业基础再结。房子呢？房子啊，房子嘛，就先租着呗。等什么时候攒够了首期，什么时候再买呗。哎，对了，海藻怎么样啊？他志愿填的怎么样了？我是打算让海藻考省里的大学，这样毕业以后跟我们在一起。啊、哦，我养两个孩子，总不能都离我而去吧？你翅膀硬，要飞就飞了吧。妈，你可别糊涂啊！哎，是给你作伴重要，还是海藻的前途重要啊？你不是还有爸呢？海藻学习成绩这么好，你干嘛不让他到这儿来读书呢？哎，我们老家的大学能和这儿的比吗？这事儿不行，这事儿得听我的。海藻啊，就得跟我在一起，到大城市里来读书。海藻不能跟你比，你从小敢打敢冲，他从小胆子就小，性子也软，他他他他不适合出去闯世界。他的事情你不要管啊，你不要替他做主。那那这样好了，那你自己问他，他是愿意到我这儿来呢，还是留在老家？来，你叫他听电话，我跟他说。他正在用功呢，你不要跟他捣乱。他的事你不要操心啊。啊、好了好了好了，就这样，我放电话了。电话费蛮贵的。妈，嗯，我想去江州，我想上姐姐的大学，我要和她在一起。你好好复习你的功课啊。想上哪去？你说了不算，我说了不算，你姐姐说了也不算。得你的成绩说话，你考试成绩不达标，还想到姐姐那去上大学呀、啊？好好复习功课。那我如果考上了，你们就得让我去。好好好，只要你们考得上，哪个做父母的不希望自己的子女好啊？用名牌大学不上干什么呢？不过我可告诉你啊，你可认真点读书，得抓紧点，离考试没多少时间了。别让他紧张。好了，今天不看了，就到这儿。去吧。小东西，海藻，现在都什么时候了，你还跟妈妈玩这一套？你前途不要了，你大学不考了嘛？你还看这种闲书，你要急死妈妈呀！这都几点了？你该睡觉了。即使高考临近，也不能这么拼命啊！这明天一大早还有早自习呢。睡吧，睡吧，啊！哦，以后看就大大方方的看，要把眼睛弄坏的。嗯。睡吧。
姐，嗯，你说是喜欢大城市还是喜欢咱们小城市啊？当然大城市了，咱们老家那种地方有什么意思呀？啊，没逛两步就逛到头了。嗯，你喜欢哪儿？我有点想家，想爸妈了。没出息的，家有什么好想的呀？啊，你姐在哪儿，你的家就在哪儿。那小时候你不是我带大的呀？跟我睡一个被窝，连你的家长会都是我给你开的。想家，可我还想同学和以前的死党啊。那我问你了，你家有大型博物馆吗？没有啊。你家有音乐会吗？没有哦。那你家有世纪明珠塔吗？没有哎。那你家有伊势丹吗？没有。啊，什么都没有啊，什么都没有，你什么好想的呀？真是的。那死党同学的，哎呀，你处一段时间就有新朋友了，没关系的。嗯，女生外向哦。怎么了？离结婚好像还远吧？啊，苏雄给你求婚了吗？求了呀，对呀、啊，那还没结婚呢，马上就结了呀，就是呀，还没结婚就不算，那你现在就你家你家的，我家就不是你家了是吧？好，等会儿我就告诉妈妈，你和她住一块儿。喂，哎哎哎，孩子，没大没小的，苏纯苏纯也是你叫的，得叫大哥，就是叫大哥。我跟你姐住一块儿是相敬如宾，是守身如玉，我们俩住到一块儿就是为了省钱买房子。等以后买了大房子，也给小海藻留上一间，啊。嗯，大哥，你们就是拿这个守身如玉的吧？对，守身如玉吧你。要死啊！<笑>越大越不懂礼貌了，这个也能摸的呀？这是什么东西啊？我们不知道呀。这是不是房东留在这儿的呀？好了，你也快睡觉了，关灯睡觉。海藻，你放心，用不了多久，在这个大城市，姐姐一定会有自己的房子，自己的家。别人会有的，我都会有。请。老公，我害怕。你害怕什么呀？你今天这么温柔的，这么殷勤的，肯定是陷阱。说吧，什么事儿？不敢讲。讲出来。怕你不同意。那我就不同意好了。喂，我还没讲呢，你就不同意啊？那你还没讲呢，那你怎么就敢肯定我不同意呢？那我不只是。小小的有一点点担心，你不同意吗？情况是这样的，嗯，我的妹妹叫海藻，我想让她跟我们住一段时间，因为她现在又没有工作，等她有了工作，我就会请她搬走的，你觉得好吗？快点来，跟我住，我同意的呀。要是跟你住的话，那我住哪儿？咱们家就一张床。他打地铺总可以了吧？不妥吧？怎么不妥？你妹妹来了，咱们不能委屈了人家，咱们总得要有一点待客之道吧？大家都不怕，挤挤嘛。姐，你个头啊！你想死啊！你谁给你挤啊？你都这个主意啊！你你不要乱戳戳点点的嘛！我说我跟你挤，你不怕？不是，不是，不是，我错了，我错，我错，我错。下去。好。
，嗯，我把这些东西搁哪儿啊？一会儿我收拾吧。啊，哎，你别摔着，你慢点。没事没事，我帮你。不用不用，你先喘口气，马上我就好。你就忍心我这么一直一直当和尚啊？他现在大了，懂事了。你这么大动静，也不是撵他走吗？忍两天、啊。我轻轻的，很快的，你你搞什么呀？你们随便啊！我把耳朵捂上，你们就当我不存在好了。你个小东西，你不睡觉偷听大人讲话的，赶快睡觉。<笑>好了好了，小猪也看不见了啊。小郭啊，你妹妹现在住在你这儿是吧？是啊。这么小的房子，住得下吗？还行吧。你看，徐阿姨家这么小的屋子都能住四个人，我们三个人也还可以吧。我们这水电费可是公用的啊，大家摊的。你原来算两个人，现在多了一个人，可不能照原来这么算啊。张阿姨，我记得前一阵子你女儿跟丈夫吵架，在你这儿住了不下两个月吧？我们可什么都没给你算啊。况且我妹妹刚来没几天。他找到工作了，他就会走的。我女儿可是我自己家里头人啊！我女儿出嫁的时候，我跟你们提出来过吧，要减少人头费吧。啊，我女儿回家了，还要让她多出水电费啊？有这种事情哦？那你的意思是我妹妹不是我家人喽？话不好这么讲的吧？本来嘛，水电费没几个钱，你实在要算，我算给你好了。但是道理咱们大家要讲清楚啊！啊？我们可没有那个意思要占你的便宜啊！我跟你说，你妹妹住几天，可得算几天的钱。算就算好了，不用那么大事了吧？谢谢姐。来，哎，这个菜你姐炒的特别好吃，真的。嗯，我也特别爱吃这个。怎么了？刚才我姐不还好好的吗？怎么现在就这样了呀？孩子，你就踏踏实实的在我这儿住着啊，想住多久就住多久。你什么时候找到工作，什么时候搬，找不着工作，姐姐养你一辈子。但是你千万别跟我说放弃，我就不行了。这么大的城市，这么多人能来得，我们来不得啊。这么多人能活下去，我们就活不下去。我不光要活下去，我还要活得好。我相信我的将来一定不会只在这种破弄堂里啊，跟一楼的营业员大妈、二楼的钟点工、二楼办的食堂师傅沦为一流。我的将来一定比他们牛。嗯。楼下那些八婆又说什么难听话了？没事儿，咱不要跟他们一般见识。他们都是什么人呢？都是小市民。眼界呢只有三寸，咱不生气了啊！来吃菜。姐姐姐，我找到工作了！谁
神经病。楼的放给他了。妈，不会的，这小青年嘛，疯一点也正常的啊。你晓得什么？这房子啊，在加这层阁楼的时候，我都在呢。这楼板就这么薄啊，不紧实的。哎哎哎哎，这个周末我带你买几件漂亮衣服，这样就可以穿的漂漂亮亮去上班了。嗯嗯嗯，哎，好好好好好，这样子呢，我以后自己赚钱可以买衣服穿，这样怎么花一分钱有两分衣服穿，好不好？喂，我比你大这么多岁，跟你穿的一样，人家不笑话我。不会啊，我以后不买这么可爱的衣服穿，我们要换着穿的，我就买那种像 Office Lady 一样的。走走，我给你买菜去。Office Lady， 你想吃什么？走走走！你是坐公共汽车还是打车？我东西太多了，我还是打车吧。那东西看好了，看好了别忘了拿啊！放心吧。师傅，把后备箱打开。还早这个你放前面吧，啊？好。慢点。走吧。到了，给我来个电话啊。这么放肆的夜晚，我都不习惯了。谢谢你啊，苏春，也对不起。奋斗的往事不堪回首啊，七年了吧？咱们来这个大城市已经有七年了。咱们存了多少钱了呀？够不够付房子的首期啊？小套的，凑合吧。赶快买，不能凑合了。我发现呀、啊，房子又开始启动的迹象了。你想啊，过去十年，房价一直处于低谷。现在又开始回暖的现象了。我有个朋友在南村路买了一套房子，他说上个月的房价比现在的要便宜五千块呢。所以我们要赶紧买。买完了房子，生孩子，人生大事就完成一半了。嗯。瞎跑什么劲？人家第一次卡瑞频道早就论证过了，下雨天走路要比跑步淋的雨少。可是跑步比走路快啊，跑步淋的雨啊，肯定比走路淋的雨要少得多。你你不信啊？我一试。哎哎，你干嘛去啊？啊？你是在这个附近上班的吗？你不认识我？咱们俩在一个大楼里工作。我们以前老在电梯里碰见，有吗？啊，哦，怎么下这么大呀？不好意思啊，我还要赶车呢。
有这么远吗？差不多，咱们倒了两趟车了。飞机，这么低、啊，这是不是离机场很近啊？啊，但是这儿的声音还行啊。苏纯。如果把房子买在这儿，那以后工作换远了，上班会不会不方便啊？那你是想要一套属于自己的房子呢，还想要一份换来换去的工作呢？房子。你们呢？不买，太贵了。不买。你们呢？价位太高了，能不能再低一点？<笑>没办法，都是这个价。你们呢？我们再加两万。你们加两万。你们呢？我加你四万。你不要再给别人看了，我现在就付定金。好，成交。这些人肯定是房产经纪找的托，压我们出价，我不参与。哎哎，就这么定了？就这么定了？那咱以后就住在这儿了？就住这儿了？我还能再等吗？肚子大的都走不动了，马上一喘气就到了，就这样吧。可这套房子，还不如咱当初看那套呢。是没那套好，可也不知道当初是谁目光那么短浅。你看看看，那水壶漏在外面，啊，地板都开裂的，就没注意人家那个层高。人家那个层高五米多，隔一隔好楼上楼下嘞。可人算不如天算呢。不过好歹咱们也算是赶上涨价前的末班车了。你我这样这只小的。也算是有房一族了。嗯，这样还早，咱们出去好好庆祝一下。好。矿起来，提矿，矿起来，提矿，矿起来，提矿，矿，矿起来，提矿，矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。矿起来，提矿。哎呀，现在心里头舒坦呐。来，吃菜。吃完这一顿就要勒几个裤腰带了。好，孩子，来吃菜。哎，谢谢。哎呀，今天都是的。嗯，高兴了。嗯，这个好吃。喂。啊。什么？定金还我们？再加五百。不卖了，再见。怎么了？刚那个房东来电话了，说是不愿意卖给我们了，有人比我们多出了两万，他把定金退给我们，另外再多付五百作为补偿。没事，奥姐。不去，我不去，没事，我我不去，不就是一套破房子吗？啊，一个不守信用的破人吗？我真不去，没事，没事，没事，没事，没事。等我有钱了，宝宝，等我有钱了，妈妈给你买大别墅。哎，别生气啊，太不像话了。别生气了，姐啊，这么不守信用，那交定金干嘛呀？我倒有个好主意，空手套白狼的，你们要不要听啊？什么主意啊？那既然现在房子这么吃香，大家跟哄抢银行钞票一样，那我们每天跟人签一个买房合同啊，一天一个五百的话，那三十天就是一万五的收入嘞。嗯？你想什么呢？真是气死我了！啊、来来，吃菜。你去替我签，把一万五给我拿回来。行，包在我身上。妈，哎，我上班去了。嗯、哦，老婆，我走了。旁边轻点。哎，轻点，轻点。睡着了。妈想把小木头带回老家去。不行，我知道你舍不得。可你看这房子小的，怎么住啊？
他现在小，不会走，不会跑。那再过一两年，会跑会走了，你往哪儿放他？我跟你说，环境拘束，对孩子身心健康、性格发展可都不利。我就觉得住在这个地方的人，心胸都不够开阔，都有点小家子气。我看，就跟他们生活环境太有关系了。太憋屈了。我们走了以后呢，你省点用，多存点钱，早点把房子买了。我是想，等然然上幼儿园之前，把他送回来，那也就是两三年的功夫吧。你们辛苦辛苦，努力努力，把房子问题解决了，到时候，你们自己拿一部分。我们老的哪一部分？跟素纯的爸爸妈妈说说，多少也让他们拿一点，啊，这样，咱们在这个城市，就等于安家立业了。哎、哦、呦呦呦，妈替你带孩子，你还有什么舍不得、不放心的呢？啊，好了好了，就这么决定了。我们走了以后，你早点上班。早点赚钱，早点买房子。海藻对所有的高消费都有免疫力，唯独对冰激凌巧克力。这种诱惑好比是皮草钻石对贵妇的诱惑似的，无法抵御。以往每次路过，海藻总是会进去转一圈的。他好几次都下决心去买，最后又找借口逃脱。一个单球，二十五，这样的价格对于他俩来说，实在是太奢侈了。随便点，有我的。不提冰激凌表面散发的醇厚光泽，就是装冰激凌的盒子，那种亚亚的巧克力色，精致的小勺，都让海藻抵制不住心中的欲望。以前，小贝总是试图买一个给他心爱的海藻吃，海藻总有他的理由。不知道吃哪个，队排太长了。还有就是，我喜欢的那一款没有了。不就二十五块钱吗？不就一个冰淇淋吗？在江州这地方，什么东西不得二十五块钱、啊？只要我的小猪喜欢吃，咱每次来都买一个。嗯，海藻真的很想吃，可一想到小贝那么节省的在存钱买房子，他就不好意思奢侈。还有姐姐，每次去都给妹妹买鱼或虾解馋，自己却不舍得吃一口。一想到每个人都这么努力勤勉，自己若如此放任的腐败一次，会很内疚。不要了，走。哎，小贝，我现在已经不那么爱吃冰淇淋了，而且真的没有我要的那一款了。再说了，天凉了，如果再吃冰淇淋，我肯定会肚子疼的。我可不想肚子疼呢。等着我啊！草莓的，一个球。好吃吗？嗯，甜吗？特别
甜。窝心吗？什么叫窝心啊？<笑>什么叫什么叫窝心啊？给你买这个不好吃啊？好吃，好吃！哎，小贝，那你尝尝。我不吃，哎、真的很好吃。不吃不吃，你尝尝嘛。大街上我哪能吃冰激凌啊？真的很好吃，没人看见你。来嘛来嘛来嘛，不吃不吃不吃就不吃不吃不吃就不吃。我都快吃完了。终于，在不舍得和心痛中，小贝你尝尝嘛。海藻吃掉了一周的午饭钱。真不吃啊？真不吃啊？嗯。老婆。嗯，快起来了啊！嗯，别睡了。嗯，一分钟。快起来了。嗯。哎，走。哎呀！哎呦！哎呦，你妈的一点儿！你干嘛呢？钥匙呢？钥匙又没了。嗯、哦，又没了，都怪你。昨天晚上我回来，你也不提醒我放包里。啊，怪我，怪我，我忘了。嘿，这巴掌大的地儿。怎么这么能藏呢？哎，你没看看鞋壳啊？上回就掉这儿了。没有，看过了。你快来，快来，快来！哎、啊嗯，你昨天一回来是这儿挂的包，包里没有，看过了。然后呢，把衣服拖在这儿，那就这应该在这一片了。为什么每次都是你先找到？是不是你故意藏的？谁藏的呀？哼！哎呀，幸亏这么小个地方，要是换上一百平方米的房子，啊，每天不用上班了，只剩下找钥匙了。你算了吧，房子大了，我才有心情整理，所有的东西才会摆放有序。那我要有套一百平米的房子，我一开门，我肯定先在这儿。订一个漂亮的杂品袋，把什么信件啊、钥匙啊、零钱啊，还有小伞什么的，我都放在这儿。还有鞋子，我也不要这样放着，臭嘛臭的要死。鞋子当然要进鞋柜了，啊，电视机我也不会放在冰箱上面，每天晚上看得我脖子都疼。电视机有电视机柜，流线型的那种，懂吧？看着也稳稳当当的。哦，我还要在我心爱的厨房买一套美国康宁的餐具，然后我要贴着一整面墙。哟，怎么了？没事吧？嘘，都怪你一早上，早晚钱的话，走开，走开，走开！谁让你一早上钱那么亢奋啊？一提到房子就滔滔不绝，怪谁啊？小波回来了，哎，不好意思啊、哦，今天早上啊。我看见你们家小苏开我们家水龙头了，下回你要教他认一认哪个是你们家的。哦，那行，我跟他说。不过那天徐阿姨，我看见你拿我们家的油烧菜，麻烦你也认一认啊。我们家那个是色拉油，别弄错了啊。哦哦，是吗？不好意思啊，哎，真是我眼睛坏。哎呀，你小心啊！这走路怎么不长眼睛呢？都跑多回了，书读的呀，都读傻掉了。你看，用他几滴油还好意思讲的？你难为情不啦？让人家指着鼻子说：“哎，邻里之间，不要占人家便宜，低头不见，抬头还见呢。”哎呀，我又不是故意要占他们家便宜喽，是菜烧了一半，油锅都热了才发现没有油的呀。再说了
，这两口子都是名牌大学毕业，钱挣的不要太多，还在乎我用他们家几滴油？我要是有他们家的收入，不要太大方哦。哎，这外地人啊，不可以跟江州人比的、哦。那么年轻就知道节省。顺手把钥匙放进包里。你能休息吗？什么东西？每次不点到他面子上，每次装傻。他们家现在都不用买油了，直接烧我们家的就行了。上个月我统共做了八次饭，一桶四拉油干干净净被他们家用的，还好意思？哎，说我用他们家水了呢？水贵还是油贵呀、啊？哎哎哎哎，嘘！你怎么又跟那个小孩没怄气了？犯得着吗？你要真为那点油生气啊，你也学学他们家，以后装油啊，就用那个极致糖浆的药瓶来装，只够炒一次的，大桶咱们拎回家。我就是拿这么小的瓶子装，他们也照用，简直是耗子。他什么层次，你什么层次呀、啊？我老婆那也是名牌大学化学系的高材生啊，他连初中都没读完，两口子加一块，充其量也就是个大专，跟他犯什么生气呀、啊？你不是自降身份吗？我有什么身份啊？我能有什么身份啊？我现在啊。我连小市民都不如，人老李，祖孙三代挤在一个十平米的房子，可那是人的祖产呀，人至少还有个十平米吧。我有什么呀？啊，等哪天这儿一拆了，我只有滚蛋。活了三十二年，上的是名牌大学，读得出，车载斗量到头来呢，混得连个下岗职工都不如。你看我们同班同学，张丽都买第二套别墅了，都换第三辆车了，我呢还在这个破地方跟这群破人混在一起。所以说，女孩子不要读得好，读那么好有什么用啊？读得好不如嫁得好了。我要嫁个好老公，就是。都怪我行了吧？开别几滴油跟人家争来争去的呀。都怪我，都怪我行了吧？都怪我没有给老婆在大城市买上一个一砖半瓦的。那想当初咱们也差点成为房主啊！啊，就因为你那一句话，没听的房子也要四十万，泡汤了。就算没听，那也是七十多平方米的房子。哎，那地段多好呀、啊！我听说最近地铁五号线从那儿通过了，我们当初要是买下来啊，熬到现在也该拆迁了吧？起码得补上百八十万呢。好意思说我呢？你干嘛的呀？那你当时怎么看不清形势呀？你说买不就行了吗？该你决断的时候，你就要决断，要不然要你个大老爷们干嘛呀？我决断，管用吗？当初毕业分配的时候，我提议咱们回老家，不管是你家还是我家，最起码混到现在也混成鸡头了吧？你老人家倒好，哼！哎呀，非要留在大城市，做人就要做城里人。你我老家那种地方有什么回头啊？我这儿来。啊，这儿的繁华热闹，这儿的高楼大厦，啊，这儿的十里洋场大都会气质，老家有吗？能赶得上吗？哎呀，是赶不上。江州的商店好，可你买不起；江州的音乐会是好，可你一场没听过。哎呀，江州是国际化大都市，弄得你连房子都买不起。真要是咱们住在老家呀，房子起码是楼上楼下。我真不好意思说你，哎，这样吧，你要是能把你老家的楼上楼下卖了，嗯、哎，能换到这儿的一级台阶，我就服你。<笑>绕来绕去，不就是嫌我没买到那套房子吗？那是我的错吗？我定金不都付了？那人家退回来了，我有什么办法？你还老说我？哎，我没赖你呀、啊，这这这不是天灾人祸吗？我呢说这事儿呢是给你提个醒，以后呢咱们吸取点经验教训。这买房子呀跟海边拾贝壳一样，你不能光拾那最大的，也不能光拾那最漂亮的，你得拾那个你合适的。一旦相中了，马上离开海滩，什么付定金的，直接签合同，把首期款砸在他面前，这房子归你了。
，现在可是一个抢房的社会啊！哎呀，现在买房子真怕人。怎么那么多人有那么多钱呢？你说我们啊，两年一过，家底一掏，全掏空了。这孩子生的，太能糟蹋钱了。这赖谁呀、啊？得赖你喜欢攀比，奶粉嘛要吃进口的，衣服嘛还要名牌。我就不相信了，这在我们老家哪个孩子用过尿不湿啊？不照样好好的吗？嘿，就你家孩子比别人家孩子金贵啊！哎，你搞搞清爽啊！那是你女儿哎，你好意思让她受罪啊？啊，人家进口的都加的什么呀？什么 D H A 呀、啊、A R A 呀、啊、C R A 的啊？你就吃加这种的呀？那衣服呢？衣服我是无所谓买什么牌子的，对吧？嗯但问题是，他那个他填充物是垃圾怎么办啊？还有他染色剂有毒怎么办？小孩皮肤多嫩啊！那商场里的牌子买的不就是放心吗？好好好好好，你有理，你什么叫郭有理？是，我小时候我妈喂我的可是羊奶，运动民牵一头母羊过来，那奶胀的跟气球似的，还一挤半缸一挤半缸，哗哗的，当然连毒都没效果，咕咚咕咚就喝下去了。怎么了？不照样没输在起跑线上吗？起码比楼底下老李要强得多吧？那是因为老李小时候连羊奶都没得喝、啊，还跟老李比呢。没错呀，少来了。那时候小孩能像现在这么聪明，智商这么高啊？那我们家然然，那都会唐诗三百首了。你在他这个年纪，你会背吗？不会。然然都会背三百首唐诗了。没有啊。那那。那三四首总有吧？三百和三四首差多大劲呢？真是的，好好好，就是你吹吧，你就夸张吧。反正啊，按你这么说，然然肯定要比我强。哎，都九点多了，快给女儿打电话。嗯喂，哎妈，是我，然然睡了吗？太好了，你给我把她抱来，没睡呢。喂，你是谁呀？我是谁呀？我是妈妈呀。你是谁呀？你是不是然然呀？啊，然然，你叫一声妈妈好不好？叫就叫一声，叫妈妈。和妈妈唱呀，唱什么？小兔子呀、啊，好，妈妈唱啊！小兔子，相貌好，红眼睛，白皮袄，后脚长又大，前脚短又小，走起路来一跳又一跳，嗯，好不好呀？差不多了。啊，喂，哎，妈，哎。然然这两天还好吧？没感冒吧？我跟你说，最近感冒人可多了，你当心一点儿。还有，你跟爸爸也别感冒了啊！你们感冒传染给他可不好了。行行，我那个什么，我那个啊，我那个什么，下个月啊，下个月那个生活费我就不寄给你们了。我十一反正国国国庆的时候我就过来啊。好，好，好，好，那就这样啊，再见，嗯，拜拜，嗯。我说老婆。你这样打长途电话，打得我心惊肉跳的。按照你这样打电话呀，半平方米又没了。哎，想什么呢？我想买个电脑，装个摄像头，给我爸妈再买台电脑，这样我就不用老打电话了。我想在网上看到然然，你看，打长途电话，每个星期你只让我打一次，一次三分钟都不到，一点都不过瘾。我想然然。
，我想都快得忧郁症了。一台电脑，又是半平方米。再说老头老太太，他也不会用啊。每次用的时候还得找人，太麻烦了。时间一长，电脑呢就成摆设了，不现实。可是如果用 MSN 或者 Skype 的话，那电话费不也省了一个平米吗？如果安装网络电话，都得要装宽带。你要知道，现在宽带费很贵的。老婆，再忍忍吧，啊！要不然，你把钱直接寄给冉冉，给她买吃的，多好，多实惠啊！再忍忍吧，啊！等咱们买上房子了，就把孩子接过来，好不好？好好好，买，不就是一台电脑吗？不就是吃点买房子吗？没问题。算了，挣钱吧，先挣钱。什么时候钱攒够了，什么时候买了大房子？才能把让人接来。哎呀，哎呀，放地上吧。哎。我呀，还是送你到火车站吧。这么多东西，你拿得了吗？拿得了，不用管了。你老老实实去上班，要不然拿不到全金奖，多不划算啊！海平啊，又哭你了。哎，你路上自己小心啊。知道。这包苹果还有水，你路上吃吧。不要，我路上不吃也不喝，免得上厕所。那怎么行啊？给我出来了，出来了。快快快快快，路上来个电话啊。慢点儿、啊！然然，然然，开吧！你才回来呀、啊！哎呀，然呢？在外面等你呀、啊，没看见。没有啊，你干嘛把他送走啊？明明知道我要回来，你也不把他留家里边。你不要急。坐那喘口气，喝点水。你说你也是的，我就回来这么几天，我少陪他一分钟，都对不起我这个车钱。哎呀，放走了。哎呦，这袜子全牵肉里了。哎，看看看看看看，真是，哎呀，喝口水吧。每次回来都像打仗一样，挤成这个样子。哎，我来，我来。看看这个脚。哎呀，我问你然然呢，你别管了。一大早就去接你了，接了你好几次没接回来。你说的六点钟到，现在都十一点了，不是？那不是晚点吗？是啊，他在家里坐得住啊。哎，那他现在呢？现在到底在哪儿啊？肯定在桥头坐电动椅呢，总意思还要一块钱。你爸爸那点工资啊，都让那电动椅给骗走了。你吃一口东西再去呀、啊，马上吃中饭都要回来了。哦呦，急成这个样子！咱们再晚一会儿就回家了啊。
父啊，上的爸妈叫姨呢，这可都是你外婆教育的伟大成果。哈哈哈哈哈！你让妈妈抱好不好？妈妈抱抱。不要抱，我要老爷抱。哎呦，好好好好好好好，老爷抱抱，好好好，走回家去喽，家家去喽。走，跟妈妈回家去喽。哎呀，哎呀，你怎么又开始喂了？我们已经训练自己吃饭了，是吧？妈妈真是破坏分子，<笑>你就满足我一下嘛啊！等我走了，你们再继续这个锻炼。嗯、哦，妈妈在就妈妈喂，妈妈走了就自己吃，是,是不是、啊？哎呀，能干呢！啊，然然在哪里呀？米奇，在这，在这里呀。有几个米奇呀？有几个米奇呀？这个是不是？看，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那这后面，后面，三，哎呀，宝宝这么能干了呀！啊，小搅拌喝水来，这个搅拌喝喝水。这个呢？哎呦，他已经都两岁多了，你还把他当成几个月？海平的意识里，宝宝总停留在三个月走的时候的傻傻样。他能哄的，也就是那些技巧。每当看到女儿竟然会指着书认真挑选要读的篇章，或者单脚平衡站立的时候，都惊诧不已。她根本没有意识到，孩子已经长大了。啊啊啊啊啊啊！没没有啦！妈，我给你拿回来了椅子啊。然然，然然，然然，你哪来的钱呀？包里面。然然，来来来，然然过来。你怎么能偷偷的翻妈妈的包包呢？你要钱干什么呀？你跟妈妈说。我一大了。你要骑马呀？然然，这可不行啊！不能偷偷翻别人的包包，听见没有？不能偷偷拿钱的啊！妈，你来，怎么？他从我包里拿的。你过来，然然，来来来来来来。哦，这可不好，从小偷针，长大偷金，这还了得呀？这下要挨打了，不打记不住的。哎，不不不不不，咱不打，咱不打，咱不能体罚孩子。我我吓唬吓唬他，吓唬也不行。有那个，有那个，这里有那个，不行，不能吓唬然然，然然你过来啊！我跟你说，偷偷拿别人东西是不对的。妈妈生气了，很不喜欢，这个事情羞羞不好，听见没有？嗯，咱们以后能不能拿别人的东西啊？那这样啊，我们为了让然然能够记住。永远永远不许偷偷拿别人的东西。我们这次必须要惩罚一下，好不好？我们一定要惩罚然然一次。但是呢，然然可以自己选，是不是？选哪一种惩罚是？嗯，是晚上不可以吃糖了，还是明天我们不去骑马了？想一想，你你想你想什么？妈妈抱抱我。哈哈哈哈我要买房子。太仓促了吧！你也别劝我了，我已经决定了，你呢只要按照我说的去做就行了。回来这一路，我已经想清楚了，我要买房子，把然然接来跟我住在一起。我要买一套两室一厅的房子，不要太偏，价格呢大概是八十万，首付百分之二十就是十六万，我们的存款加公积金总共是八万，剩下八万你呢负责问你爸妈借四万，我呢问我爸妈要两万。你别急，我不是说让他们少出这两万，我是以后不给他们寄然然的生活费了。你现在也知道养孩子是多贵。
。另外两万，我把海藻结婚的钱拿来先用一用，让他等等再结，账钱一到账，咱们就看房子。问题是，你把买房子事儿想得太简单了。你不装修了，不买家具了，这首付呢只是其中的一小部分，贷款呀，还有其他乱七八糟一些项目，肯定要超出我们的偿还能力。你也太冒进了吧？我们的问题不是太冒进，是我们现在太保守了。如果早两年把这个问题解决，绝对不会是现在这个局面。你算算看。我们两个加在一起都快七十了吧，还上无片瓦下无寸土。对，我也知道什么急不急在这一两天，是吧？以后一切都会有的。但我真的等不到以后了，这以后太遥遥无期了。我要现在，现在我就要买一套两室一厅的房子。可是，这钱的事儿，我跟我爸妈怎么说呀？我们家的状况。你又不是不知道，他们老两口存点钱多难呢，还要负担我那个生病的舅舅。以前你不是一直鄙视啃老族吗？想不到有一天，我灭落到这个地步了。我们不啃他们，别人就要啃我们。这房子涨的，你见过这种涨法吗？啊，股票还涨涨跌跌呢。前两天。刚有小道消息说，啊，这房价明年年底有可能下跌。这两天报纸马上就有人出来说话了，说什么啊，要保护房地产市场的稳定性，说什么楼市才刚刚进入春天，还春天呢，都长成这样了。还有，你记得吗？啊，那时候咱俩刚毕业的时候，我跟你掐指算过，紫庄那套连体别墅，是吧？咱俩不吃不喝在这个城里面，得二十年还完吧。现在我再给你掐指一算，还是那套连体别墅，咱俩不吃不喝得五十年还完。这说明什么？难道我突然长寿三十年吗？这只能说明房子，你越嫌它贵，它越贵，它就贵给你看了，你能怎么办吧？所以我跟你说，这次我们不咬咬牙买，可能一辈子就买不起了。跟你妈说，让她别怕，能拿多少拿多少，她老了我们养她。你说什么呢？我怎么跟她说呀？我说，等你以后老了，我们养你啊，这不是应该的吗？我们养他，那是还他的养育之恩，又不是还他给我们买房子的债。哎，你妈养你应该，你养老婆孩子就不应该了是吧？你掐指算一算，你妈养你十八年，我得给你活到八十岁，万一你再长寿一点，活到九十，我还得伺候你吃，伺候你喝，谁养你时间长啊？而且你妈养你那叫责任是吧？对，我养我妈那也是责任。对，我没说让你把你妈扔大马路上不管啊，我只是说你妈给我们房子投资四万块钱，等于买了个终身保障。你就算是投人寿保险，也没这么高的收益吧？是不是这个账呢？行了，我不跟你啰嗦了啊，赶紧问你妈要钱去。前段时间，天天听你说房子长房子短的。自从有了孩子之后。你又天天唠叨孩子长孩子短，好长一段时间没有听到你提房子的事儿了，怎么突然间做决定了呢？是因为女儿，我的女儿是和我的房子拴在一起的，有房子才能有女儿。这次我回去，然然大好多，会说好多话了。以前都是一个字儿一个字儿往外蹦，现在呢，动不动就吟诗作画了。看见墙上有个字儿，会问我：“妈妈，这是什么字儿啊？”一本小画书，能从头翻到尾，跟我说：“这个是麋鹿，这个是水獭。”妈妈，是水獭，不是水赖啊！我听着心都疼。这是好事儿呀，为什么要心疼呢？可他认这么多字儿，懂这么多事儿，有哪个是我教他的？他对这个世界的认识，对人和情感的理解，有哪一样是从我这个当妈妈的这儿学来的呢？我这个妈妈
，现在对他而言，还有什么意义？老婆，一个人生下来，对世界的认知，都来自他的母亲。但是你的妈妈，是一位非常了不起的小学老师，她替咱们带孩子，应该比咱们俩更合适。你们又是一脉相传，你怎么会跟你妈妈争风吃醋呢？可然然已经不认识我了，他不认我了。晚上睡觉，他半夜醒来，看见是我，会嚎啕大哭。他不用睁开眼，闻着姥姥身上的味道，就能一路爬过去。我这个妈妈对他而言。跟街上的阿姨有什么区别？说怀孕十个月，她在我肚子里装了十个月。头三个月吐啊吐，一口吃不下；后三个月吃啊吃，吃成个超级大胖子。临生前，就是这样躺在床上，看着闹钟滴滴答答的，一分一秒熬过的。为了生他，我受了两茬罪。自然生也疼了，剖腹产也挨了一刀，喂奶的乳腺炎，肿的两个胳膊都放不下来。当时恨不得把乳房都割了。你说自从有了然然以后，我买过一件衣服吗？我连内裤都舍不得买。到头来他和我不亲。我不要，我不要这样的生活。我要在他完全没有懂事之前，把他接到身边来。我要亲自教他、疼他、爱他，让他知道这个世界上最最爱他的人是我。哎，你还睡？你不去单位了啊？嗯、快起来啦，苏纯！快快起床起床起床！你不去单位了今天？哎呦，都八点半了，完了完了，迟到了！你怎么不早点叫我呀？迟什么到啊？今天礼拜六。哎呀，礼拜六啊！去什么单位啊？哎哎，去单位打电话呀？什么电话？打电话。跟你妈说那个事儿呀？那个事儿啊？装什么傻啊,啊,啊！你以为你装傻就能蒙混过关？跟你妈说要钱的事儿、哎。这一大清早的，又是喊一声扭耳朵的，我的心脏病都要犯了。这不是还没醒吗？你真的醒了吗？醒了。那你想起来了吗？想起来了。那那那那新鲜的，干啥走啊？乖子啊，你对花儿可比对我好。过了，你什么时候能那么精心的伺候伺候我呀？我对他好，因为他开花呀。你会吗？要不你也开一个我看看。嗯。郭海藻，郭海藻，郭海藻，郭海藻。我不仅会开花，我还会请安。海藻。海藻，你个大喇叭！哈哈哈哈哈哈！哎呀，喇叭花！哎呀呀呀呀呀呀呀呀！千手千手观音，好好好，你什么时候去你姐家？我一会儿就去啊，我要傍晚才回来呢。哼，你会不会不想我呀？我说的是不想我。我不会不想你，我会一直一直乖乖的想着你。我做好饭等着你。嗯嗯嗯，好，去吧。哎，小
小贝，这个好看吗？嗯。地摊货别穿着给我丢人现眼的。什么呀？这个正宗的百货公司的二折夏季品呢，原价五百多呢